വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻലി നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇ എഫ് ടി ആണ് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടി ജി എസ് മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം പി എസ് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു പി ഐ എൻ ഇ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എൻ ഇ എഫ് ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിലി ചെക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു സോ മിഡ് ടു തൗസൻഡ്സിലാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ യൂസേജ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടാൻ തുടങ്ങിയത് സോ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ആർ ബി ഐ എൻ ഇ എഫ് ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ എൻ ഇ എഫ് ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ബാങ്കുകളൊക്കെ കോർ ബാങ്കിങ്ങിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പഴയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ അഞ്ച് ഡിജിറ്റോ ആറ് ഡിജിറ്റോ ഉള്ളായിരുന്നു സോ അതിനർത്ഥം ആ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ ബ്രാഞ്ച് വഴി മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു ബാങ്കുകൾ കോർ ബാങ്കിങ്ങിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ഏത് ബ്രാഞ്ച് വഴി വേണേലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ ഇ എഫ് ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐ എഫ് എസ് കോഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ എഫ് എസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കോഡ് എന്നാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെവൻ ഡിജിറ്റ് കോഡാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതും അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ ആറ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും ഐ എഫ് എസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും എൻ ഇ എഫ് ടിയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാച്ചസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ഹാഫ് അവർലി ബേസസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടു അവേഴ്സിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പുറത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത് എൻ ഇ എഫ് ടി യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും അയക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബ്രാഞ്ച് ചെന്നിട്ടാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ എൻ ഇ എഫ് ടിയുടെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എം ടു സെവൻ പി എം ആണ് അത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അപ്പുറത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്സ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എൻ ഇ എഫ് ടിയുടെ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ബാങ്ക്സിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി എം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയും ടെൻ തൗസൻഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയും വൺ ലാക്ക് ടു ടു ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രൂപയും അതുപോലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മേളിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും സോ ബാങ്ക്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻ ഇ എഫ് ടി ഓഫർ ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റേറ്റിന് അപ്പുറത്ത് ഇട്ട് അവർക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ ഇ എഫ് ടിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നോക്കിയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബാങ്ക്സ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ചാർജസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ബാങ്കിന് നമ്മളെ ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ ഇ എഫ് ടി കുറച്ച് ബാങ്ക്സ് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്തും മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തും അതുപോലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെന്നിട്ട് വേണേലും നമുക്ക് എൻ ഇ എഫ് ടി വഴി ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇ എഫ് ടിക്ക് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ടോ മാക്സിമം എമൗണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര രൂപ വേണേലും നമുക്ക് എൻ ഇ എഫ് ടി വഴി ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇ എഫ് ടി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു കമ്പനി അക്കൗണ്ടിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ടോ നമുക്ക് പൈസ അയക്കാൻ പറ്റും ആറാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇ എഫ് ടി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും പറ്റും അതായത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഏഴാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇ എഫ് ടി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ